These are days for rejoicing, ain't you know? People of Kattegat, I am mine for the boneless. All hail your new king. Everything is becoming darker. We shall all, all of us go into the dark. Oh, det er så der er lidt drama. Ja, det er så dramatisk. Og meget dyb stil. Der er heller ingen nisser. Der er heller ingen nisser. Men hvad der til gengæld er overflod af det er vikinger, ikke? Jo. Alex og Andersen, velkommen ikke, der, her. Tak, tak. Der er ikke meget kontanthjælp eller kys på munden, kan jeg opstemme. Men, men blod. Men der er blod, og der, der er sjove kampscener. Og, og du er over vikingen, for du spiller hovedrollen i HBO's kæmpe tv-serie. En af de mest populære tv-serier i verden. Ja. Millioner af mennesker ser den. Folk får tatoveret dit ansigt på sig. Folk står i kø seks timer for at få en selfie med dig. Det, det, det. Ja. Bliver du ikke nødt til lige at der lidt i ham? Ja, det de skal da godt mærke, at jeg skal gøre nu. Tak for det. kommer igennem det her nu. Det her. Oh, Jesus Christus. Øhm, det er ret vildt. Det er sjovt. Der er godt nok smæk på for tiden. Øhm, men øh, det er først det, det bliver sjovt. Ikke? Øh, heller den, det modsatte, så at sige. Øh, men der, jo, jo, altså, jeg kan da godt huske, at jeg lige øh, kan se, at den første tatovering øh, kom ind i indbakken, om man vil. Øh, der tænker jeg, nok for pokker, så skal jeg være på inderlåget af den her rosa resten af livet. Øh, og det tænkte jeg var lidt små mærkeligt. Øh, men så, så popper de op, og nu er der det ikke, 15-20 stykker, og så tænkte jeg, så må jeg tage den med. Så... <laughs> Sige selv, har, I, har I set Vikings på HBO? Har I været inde over den? Jeg har ikke set øh, det, jeg, jeg, har det, jeg ser ingen serie overhovedet, Nå. faktisk. Så jeg så bare den der klip og tænkte, gud, det er da crazy at have hovedrummet. Ja, min svier... Altså, Mathilde, min kærestes søster, hun elsker den. Og, hun snak, og, og jeg har hængt ud med Alexander yeah, på gange, yeah, som også yeah. spiller inden. Og jeg har, vi har sad faktisk af om og jeg ikke har forgjort men Når du har en treårig derhjemme, vi ser gul i gris 80 procent af tiden. <laughs> det, er ikke, det er ikke så meget, øh, og, det er ikke treårig. Altså, det er, jeg er i gul i grisfasen nu, og det har været, det har været et stykke, stykke tid. Jeg ved stort set ikke andet, end men, hvad der foregår der. Men, men nu har du chancen så for at springe over den der 6 timers kø og få den selfie med hjem til spjænden. <laughs> ja, ja. Nå, ja. Nu er jeg ude og lave et tag efter. Så længe jeg kan få en mad selv. Alex, du er jo hjemme på juleferie, men de sidste, er det ikke tre et halvt år, der har du sådan mere eller mindre on-off arbejdet på, ja. på den her serie, øh, som altså har premiere på femte sæson i dag. Her ja, det er ikke i, i dag. Jo, det er i dag, kan, kan, du, kan du ikke prøve at forklare os lidt mere, hvad, hvad, hvad har det sådan krævet af dig de her sidste tre øh, og år, og være med ind over den her serie? Det har krævet stort set alt de sidste tre ja. år. Altså, fordi at, til... jeg studerede film- og medievidenskab på Københavns Universitet, og sagde jo bare farvel til det, da jeg fik rollen. Ja. Og så siger man farvel til familie, man siger farvel til venner, og så at der er de her skønne sociale medier, der minder en om, hvor meget man kan klippe af hele tiden. Ikke? Altså, det var rigtig hårdt de første tre måneder. Også fordi, at du skal ud i, i udlandet og arbejde på et andet sprog, og det har jeg sgu heller ikke lige prøvet før. Og så, så gudskelov vender man sig til det efter tre måneder. Ikke? Og så kan man lige pludselig begynde at nyde det, og, behøver, og du, man får noget søvn om natten, og, sådan noget, og, og man skider ikke grønne gris hele tiden. Og sådan noget. Det, det er meget cool. Um, og så de sidste tre et halvt år har bare været non-stop. Vi skyder 20 episoder af af sådan en solid 45-50 minutters øh, tv, som jo er øh, optagelser, hvor vi er på toppen af et bjerg, og vi er i dyb skove, og der skal stadig, de 300 statister skal stadig op på toppen af bjerget. Ja. Så det er jo ikke bare en sitcom, hvor det er nemt lige at skyde i tre forskellige locations, og så, så fyrer man 20 episoder af på den måde. Det tager 11 måneder at skyde 20 episoder. Altså, du afbrød jo din øh, universitetsuddannelse for at være med i serien, og du har jo ikke fået nogen skuespiltræning, men du ser det her som din uddannelse. Ja, det må det jo være, ikke? Æh, det håber jeg, at øh, Karsterne også ser det som. God lang og god uddannelse. Ja, ja absolut. Ja, ja. Jeg har i hvert fald fået min praktiske erfaring, det er ja. helt sikkert. Jamen, det er også fedt, at, og, og, altså, det var en fantastisk mulighed at komme ind og kunne arbejde så meget i dybden med, med noget, hvor andre de måske får én film, Total. og så går der to år, før der sker noget igen. Sådan. Det er fuldstændig rigtigt, fordi at, når man laver en tv der får man... Ja, man har lov til at gå i dybden med tingene, nøjagtigt, som du siger. Og man får lov til at lære den her skiderik, som han er, min karakter, yeah. nyerne af. Han er bad guy. Man, for, man, man lærer ham lidt at kende, ikke? Og så igen er det jo også sindssygt vigtigt som skuespiller, selvom han er en skurk, at man skal, man skal men, også passe på ikke at dømme ham for meget. Men Alex, det her med ligesom at være kommet ind i det på sådan en autodidakt måde. Ja. Nu kigger jeg på dig, Remy, for du har jo været i musikbranchen en hulens masse år. Og sådan som jeg har så den kunne researche mig frem til, også når jeg snakkede med dig, så, så er du jo også kommet ind på, på, i den her branche, ikke med en eller anden lang, lang, lang uddannelse, bagagen. Kan du, kan du sætte dig ind i den måde, som Alex også ligesom har grebet tingene an på? 
Ja, men så jeg ved, jeg ved stadig ikke, hvad for nogle akkorder, jeg spiller på en guitar. Jeg ved, jeg, ved, jeg har skrevet 50 sange over de samme fire akkorder. Men jeg, kun nogle, altså, jeg, jeg har sådan altid set mig selv som autodidakt i, i stort set alting. Så, øh, så det kræver så også en enorm disciplin, selvfølgelig, og vedholdenhed. Det er jo fantastisk, at du har kunnet gå ind og tage sådan en så stor en opgave og, og rykke så meget igennem med det. Det er vildt imponerende. Altså, jeg... jeg jeg synes, problemet med at være autodidakt for mig, det er altid det der, man er altid i tvivl om, om man overhovedet kan noget som helst. Sådan rigtig, rigtig. Man tvivler på sig selv, eller hvad? Absolut. Ja, men du kan godt have den der lidt, kan jeg egentlig, altså, eller var jeg bare heldig? Så jeg, jeg tror, jeg har arbejdet så meget hele mit liv for at blive hele tiden overbevist mig selv om, at okay, nu gik den så lige alligevel, øh, alligevel ikke? Jeg tænker jeg da også, når jeg er færdig med det her på et eller andet tidspunkt, og ikke har noget at arbejde, hvad skal jeg så gøre? Jeg står stadig uden noget diplom. Altså, og så, ja, jamen, så kan det være, at du har fået en masse følgere på Instagram, og du er blevet kendt og sådan noget. Ja, men jeg ved, jeg kan sgu da stadig ikke skuespil, men jeg har lavet én karakter i mit liv. Altså, nu må give mig en chance, ikke? Altså. Lad os se lidt mere af den karakter. Så nu har vi jo siddet og sagt, det er vildt brutalt, hvis der er nogen, der ikke har set det. Vi sætter lige et lille klip, og så vil jeg lige sige, hvis der sidder børnefamilier derude, det er lige til den sluk. Lige til den sluk, så vi sidder i det her. Bad motherfucker. Jeg må se, du er sindssyg ud. Jeg har ren i dag, vil jeg lige sige til jer. Du ser meget pænt ud i dag. Men tak. Det her med at være autodidakt, er der sikkert mange, der kan sætte sig, sætte sig ind i mange forskellige brancher. Øh, men, men her, der, du skal jo spille en anden. Du er ikke dig selv. Hvordan gør du ligesom, når det kommer til de her sådan meget onde karaktertræk, som han har ham der? The bad Jamen, guy. Gud skal har jeg jo haft tre og år til lige at prøve at, at forstå ham. Og det er jo sådan, at, at, at min karakter er, er handicappet ved fødsel i en vikingkultur, som absolut ikke øh, hjælper på nogen måde med det. Øh, han bliver faktisk efterladt i skoven som lille spæd, fordi hans far godt kan se på det hele. Han kommer nok ikke til at overleve. Øh, så det er jo sindssygt cool, at, øh, at han øh, har så meget øh, gå på mod, på trods af, at, øh, at han ikke kan noget. Og at alt er øh, tre-fire gange så hårdt for ham. Så han er øh, faktisk en vikingsøn af en Viking fuldstændig. Absolut, absolut, absolut. Men øh, ja, ja, og, og vi kyssede absolut ikke på hende. Det kan jeg godt fortælle dig. Men, øh, men, men det er jo, det, jeg synes ikke, det er særlig svært. Og, og, fordi så snart du kan forstå din karakter, og du øh, lader være med at dømme ham, også selvom han er en skid regionerende af, så, øh, så må du sgu aldrig dømme ham som karakter. Øh, og så synes jeg ikke, det er særlig svært at, at lave de her scener, faktisk. Fordi at, altså, regnen står ned, og der er fire kameraer, og... 50 statister foran, der råber og skriger af dig, øh, og så kan man sgu ikke lade være med at skrige tilbage. Vel? Altså, så der, der, er, der, er, der er i hvert fald ingen vej tilbage her. Du bliver nødt til at give 110 procent, eller så, 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 så er det go home. Ikke? Og som du er inde på, de bliver optaget i Irland, du er væk hjemmefra, og så kommer man jo meget tæt på de andre, man er der sammen med. Du bor sammen med en anden dansker, Marco Ildsø. Og når man bliver så tæt, så smitter det også lidt af på tonen nogle gange, så der er noget med, at I godt kan give hinanden noget røg. Absolut. Vi har talt med Marco. Hør lige, hvad han siger. Nej, det har Hej Alex. Du er en kæmpe idiot. Men en idiot, som jeg holder rigtig meget af. Um, en idiot, som jeg har grædt sammen med. En idiot, som jeg har grinet sammen med. Og en idiot, jeg har boet med i tre måneder. Og brugt tre et halvt år eller fire år mit liv sammen med. Du er en rigtig god ven for mig. Og næsten som en bror. Oh, <laughs> hvad er der med de der videoer, altså? <laughs> Nej, det skal sætte ham. Kæmpe idiot. Ja, skidt. Hæftigt skidt. Nej, men det er jo det er love-hate relationship. Vi skal have spille brødre øh, på serien. Og de har det også skidt svært med hinanden, de to brødre der. Øh, ikke at Mark og jeg har det svært med hinanden, men, men der, der, er noget, der er virkelig brøderskab med stort B. Altså. Øh, og, og man bliver bare, man tilbringer simpelthen så meget tid sammen, at, at det eneste, man kan gøre, det er at gøre hinanden til brødre. Ikke? Altså, øh, for ellers så overlever du sgu ikke at være væk så lang tid. Øh, hvis du ikke er tilbringet tid med mennesker, du faktisk kan lide. Så, så jeg elsker dem. Altså, pøj pøj med de næste projekter, du skal, du skal kaste over. Ikke? Tak. Øh, ja, også. Og og sådan bare nyde den her juleferie, hvor du ikke skal arbejde. Oh, jamen, jeg, jeg skal hjem til mor. Der, oh. Det knykker æbleskiver, det kan jeg godt finde. Fra nu af, sådan en måned. Luxus. Jeg skal kompensere, skal der. Hvor dejligt.